எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பெண் நிரஞ்சன் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா நம்ம இலுமினடி பத்தி பாத்திருந்தோம் இலுமினடினா யாரு இலுமினடிக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற அப்படிலாம் பாத்திருந்தோம் எதுக்கு உருவானங்கிற கதையை பார்த்தோம் சோ இலுமினடி கடைசியில முடிக்க பார்த்தா ஒரு பதிமூணு ஃபேமிலிஸ் வந்து இலுமினாட்டியை கன்சிடர் பண்ண படுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நான் முடிச்சிருந்தேன் சோ அதுல ஒரு ஃபேமிலி வந்து எஸ்பிஐல ஒரு கணிசமான அமௌண்ட் பார்ட்னர்ஷிப்பா வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நான் முடிச்சிருந்தேன் ரைட்டா சோ இது இன்டர்நெட்ல இருக்கக்கூடிய ஹாக்ஸா இது ஒரு கான்ஸ்பிரசி தியர நிஜமான எஸ்பிஐல பார்ட்னரா வச்சிருக்காங்களா இல்ல எஸ்பிஐ நான் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு டீடைல்டான வீடியோ இன்னைக்கு வீடியோ பட் அந்த ராசல் அப்படிங்கிறது யாரு மேல தெரியணும் அந்த ஃபேமிலி யார் அப்படிங்கிற தெரியணும் இந்த ராசல் அப்படிங்கிற ஃபேமிலி பத்தி தெரியணும் நம்ம கிறிஸ்டியானிட்டி ஜூஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் பத்தி தெரியணும் கிறிஸ்டியானிட்டி அப்படிங்கிற நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏசு வழிபடக்கூடியவங்க அந்த கிறிஸ்டியன் தான் சொல்லப்படுறாங்க கிறிஸ்டானிய மதம் சேர்ந்தவங்க கிறிஸ்டியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க அப்போ அந்த ஏசுவை வழிபடாதவங்க கிறிஸ்டானிட்டிய ஃபாலோ பண்ணாதவங்க பைபிள ஃபாலோ பண்ணாதவங்க வந்து ஒரு சில மக்கள்லாம் இருந்தாங்க அதாவது மற்ற ஜாதி மக்கள் மத்த மத மக்கள் இருந்தாங்க மத்த மத மக்கள் சேர்ந்து அந்த மாதிரி வேற ஒரு மதம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஜூஸ் மெடிவல் யூரோப்ல அதாவது பத்தாவது சென்சுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜூஸ்க்கும் கிறிஸ்டானிட்டிக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு கிளாஸ் இருந்துச்சு அதாவது ஜூஸ் கிறிஸ்டானிட்டிக்கு ஜூஸ் பிடிக்காது ஜூஸ் கிறிஸ்டானிட்டி பிடிக்காது இந்த மாதிரி வந்து மிகப்பெரிய லெவலில் ஒரு சண்டை நடந்துட்டே இருந்துச்சு ஸோ அப்படி இருக்க அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கவர்மெண்ட்டும் சரி அங்க இருக்கக்கூடிய ரிலீஜனும் சரி எங்க ரூல் யார்கிட்ட இருந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டியன்ஸ் கிட்ட கிறிஸ்டானிட்டி கிட்ட இருந்துச்சு இப்ப என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கிறிஸ்டானிட்டி வந்து இந்த ஜூஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒதுக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஒரு போர்டீன் சென்சுரி பக்கத்தில் என்ன பண்ணாங்க பார்த்தா ஒரு நானூறு வருஷம் கழிச்சு பிரான்ஸ் போர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெர்மன் ஒரு இடத்தை கொடுத்து இங்க தான் நீங்க இருக்கணும் வேற எல்லா இடத்தையும் கிறிஸ்டியன்ஸ் தான் இருக்கணும் வச்சுட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஆக்கிரமிச்சிட்டாங்க இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் நாள் என்னன்னா அந்த ஃபிராங்க்ஃபர்ட் நாட்டையும் விட்டு வெளியே தள்ளிட்டு இந்த ஜூஸ் வந்து கடைசியில் வந்து ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரீட்ல மட்டும் தங்கிட்டு இருக்காங்க மிச்ச ஜூஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூரோப்ல ஒவ்வொரு இடத்துல ஸ்கேட்டர் ஆயிருக்காங்க இப்போ அந்த ஸ்ட்ரீட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரீட்ல வந்து வீட்டுக்கெல்லாம் நம்பர் கிடையாது அந்த வீட்டுக்கு வந்து ஒவ்வொரு பேர் வச்சிருப்பாங்க அந்த வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு சிம்பிள் தொங்கும் அந்த சிம்பிள் பொறுத்து அந்த பேர் அந்த வீடு வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஹவுஸ் ஆஃப் கோல்ட் ஸ்டீன் அப்படின்னு கோல்ட் ஸ்டீன்னா ஒரு கோல்டுல இருக்கக்கூடிய ஒரு கல் அதே மாதிரி வந்து ஹவுஸ் ஆஃப் ப்ளூ ஷிப் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கல் ஐ மீன் ஒரு சிம்பிள் இருக்கும் அதே மாதிரி ஹவுஸ் ஆஃப் ராஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ராசல்னா ஜெர்மன்ல ராத்னா ரெட்டு ஷைல்னா ஷீல்டு ஸோ இந்த ராஷல் அப்படிங்கிறது ரெட் ஷீல்டு குறிக்குது ஸோ இந்த வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெட் கலர் ஷீல்டு இருக்கக்கூடிய ஃபேமிலியை சேர்ந்தவங்க இந்த ராஷல் ஸோ அந்த ஃபேமிலியில் இருக்க யாருன்னு பார்த்தா மேயர் அப்படின்னு ஒருத்தர் மேயர் ராஷல் அப்படிங்கிறவர் இவர் என்ன பார்த்தனா அந்த டைம்ல இவர் இருந்த காலகட்டத்தில் அதாவது ஒரு செவன்டீன் ஹண்ட்ரட் அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த மேயர் ராஷல் வந்து மிகப்பெரிய லெவல ஒரு பேங்கிங் செக்டரை உருவாக்குறாரு ஆக்சுவலா அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா யாருமே பேங்கிங் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா கிறிஸ்டானிட்டியில ஒருத்தங்க காசை வச்சு அதாவது அதுல இருந்து வர இன்ட்ரெஸ்ட் காசை வச்சு நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா அது ஒரு பாவப்பட்ட செயலுக்கு சமமானது ஸோ இப்படிப்பட்ட அந்த டைம் இருக்கும் போது கிறிஸ்டியன்ஸும் சுத்தி இருக்கும் போது கிறிஸ்டியன்ஸோட பினான்சியல் மேட்டரை பாத்துக்கக்கூடிய ஒரு ஜூஸ் தேவைப்படுறாங்க ஸோ அந்த இடத்துல இந்த ஜூஸ் வந்து இவர் என்ன பண்றாங்க இவர் அதுவே ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணி ஒரு மிகப்பெரிய லெவல பிசினஸ் கிரியேட் பண்றாரு நிறைய பேங்கிங் செட்டா கிரியேட் பண்றாரு அதே மாதிரி வந்து வில்ஹம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ராஜா இருக்காரு அந்த டைம்ல செவன்டீன் அந்த ராஜாக்கு அபிஷியலான ஒரு பினான்சியல் பார்ட்னரா போய் சேர்றாரு அதுக்கு ஒரு பேரும் அந்த ராஜா கொடுக்கிறாரு கோர்ட் ஜி அப்படின்ட்டு இப்ப என்ன பண்றாருன்னா அந்த ராஜாவோட எல்லா ஷேர்ஸையும் வந்து இவர் தான் விடைபெற்றிருக்காரு எல்லா பினான்சியல் மேட்டரும் அந்த நாட்டோட பினான்சியல் மேட்டரை இந்த மேயர் தான் விடைபெற்றிருக்காரு இப்போ அந்த டைம்ல என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெப்போலியன் போன பார்ட்டே இவர் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு வாரியர்னே சொல்லலாம் இவர் வந்து நிறைய இடத்துல போய் ஒரு வார் பண்ணி அந்த இடத்துல விட லூட் பண்ணிட்டு எல்லாம் வருவாரு ஸோ அப்படி இருக்கிறது தான் நெப்போலியன் போன பார்ட்டே ஸோ இவர் வந்து எயிட்டீன் நாட் சிக்ஸ்ல வந்து இந்த இடத்த வால் பண்ண வார் பண்ண வராரு வில்ஹம் வால் பண்ண வராரு ஸோ இப்போ என்ன தெரியுது அப்படின்னா அந்த காசை சேர்த்துக்கணும் ராஷல் வந்து அந்த ராஷல் கிட்ட தான் எல்லா காசும் இருக்குது நாட்டோட காசு இருக்கு இந்த வார் பண்ண வரது என்ன <laughs> ஆக்சுவலாக எயிட்டீன் நாட் சிக்ஸில் வந்து நெப்போலியன் போன பாட்டி நம்ம வில்லன் மேம் வந்து தோக்கடிச்சிடறாரு அப்புறம் கையும் பற்ற
அந்த கண்ட்ரிக்கு காசு கொடுத்து உதவுகிற யாராக இருக்குன்னு பார்த்தா அந்த ராஷ்டல் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வாட்டி யூரோப்பில் குவீன் எலிசபெத் அதாவது அந்த ஹைராக்கில் வந்து நிறைய பேர் வந்து இவர் காப்பாற்றிருக்காரு ஸோ இவர் வந்து இந்த ஃபேமிலிக்கு வந்து ஒரு ட்ரெடிஷன் இருந்திருக்கு அது என்னன்னா இந்த காசை நம்ம வெளியே போக விடக்கூடாது வேற யாரும் இந்த காசை வந்து சொந்தம் கொண்டாடக்கூடாதுங்காக இவங்க ஃபேமிலிக்குள்ளேயே வந்து கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க ஸோ இது வந்து அதில் ஒரு கோட் கூட இருக்கும் ராஷ்டல் சேஸ் தி கசின் டு கிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சொந்த கசினே கிஸ் பண்ண சொல்லி கேட்பாங்களாமா ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ராஷ்டல் ஃபேமிலி என்ன பண்ணாங்கன்னா இன் பிளட் மேரிட் பண்ணிருந்தாங்க அதாவது தனக்கு ஒரு கசின்ஸ்குள்ளேயே ஒரு மேரேஜ் பண்ணுறாங்க So, in the mari, nare, adh, and the family அந்த வெல்த்தும் அந்த ஃபேமிலிக்குள்ளே இருந்துட்டுருந்துச்சு ஸோ இது அப்படியே என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நைன்டீன் ஹண்ட்ரட் பக்கத்தில் வருது இதை இப்போ இந்த காலம் வரைக்கும் இதான் நிறைய பேர் இருந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ நைன்டீன் ஹண்ட்ரட்ல என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஹிட்லர் வர இப்போ தான் நம்ம ஸ்டோரிக்கில் ஹிட்லர் வரும்போது இந்த ஆஸ்திரேலியா இருக்கக்கூடிய இந்த பேங்கை மிகப்பெரிய லெவலில் டெமாலிஷ் பண்ணுறாரு அங்கே இருக்கக்கூடிய காசில் எடுத்துகிட்டு போகிறாரு அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆர்ட் கல்ச்சரில் எடுத்துகிட்டு போகிறாரு அங்கே இருக்கக்கூடிய மேன்சன்ஸில் எடுத்துகிட்டு போகிறாரு ஸோ அது ராச்சல் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய அதாவது ஆஸ்திரேலியா இருக்கக்கூடிய ராச்சல் அதே மாதிரி கம்மியாகுது அதே மாதிரி ஃப்ரான்ஸ்லேயும் மிகப்பெரிய ஆர்ட் கல்ச்சரில் வச்சுருந்தாங்க ஸோ இந்த ஆர்ட்டை வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சொத்த அன்னைக்கு பார்த்த அந்த மறுபடியும் <laughs> பணக்கார ஃபேமிலி நினைச்சது இல்லை அப்படின்ட்டு அதாவது ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் ஒரு பணக்காரனாக ஒருத்தருக்கனா அவனோட பையன் பணக்காரனாக இருப்பான் அதுக்கடுத்து அவனுக்கு ஒரு பேரன் பணக்காரனா இருப்பான் அதுக்கப்புறம் வந்து யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்ட்டு இந்த ராஷல் ஃபேமிலியில் அதான் நடந்திருக்கு இன்னைக்கு நீங்கள் வேர்ல்ட் லிஸ்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ராஷல் ஃபேமிலி சொல்லும்போது இந்த வேர்ல்ட் இலுமினாட்டி பற்றி பேசும்போது கண்டிப்பாக நான் நிறைய காசு இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல தெரியுமா ஸோ நீங்கள் ஃபாப்ஸ் கொடுத்த லிஸ்ட்டில் வந்து டாப் டென் பில்லியனர்ஸ் அப்படின்னு லிஸ்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா இவங்க பேரில் டாப் ஹண்ட்ரட் இல்லை டாப் தௌசண்ட்ல கூட இல்லை எங்க வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ செவன் ஃபைவ் அப்படிங்கிற அந்த இடத்துல தான் இவங்க வராங்க அதாவது ஆயிரத்தி இருநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சாவது பொஷன்ல தான் இவங்க வந்து அந்த அளவு தான் காசு வச்சிருக்காங்க ராச்சல் அப்படிங்கிற இந்த ஃபேமிலியை சேர்ந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆல் அங்கதான் வராரு ஸோ இப்போ எத்தனை பேர் இந்த ஃபேமிலி இருக்காங்க இப்போ கரெக்டா இருபத்தி மூணு பேர் ஃபேமிலி இருக்காங்க ஓகே இப்போ நம்ம வந்து நம்ம கதை கூறோம் இந்த எஸ்பிஐங்கிறது இருக்கா இல்லையா எஸ்பிஐங்கிறது நம்ம நெஞ்சமாலே இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பேங்க் தான் ஓன் பண்றாங்களா கேட்டால் எஸ்பிஐங்கிறது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பேங்க் கிடையாது ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிஸ்னஸ் இம்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து ஜப்பான் இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனி எஸ்பிஐ ஹோல்டிங் சொல்லுவாங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இருக்கக்கூடிய ஷேர்ஸ் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் வந்து இந்த ராசியல் ஃபேமிலி சேர்ந்த ஒருத்தர் தான் ஓன் பண்ணிருக்காரு ஸோ இந்தியாவில் ராச்சலுக்கு எந்த விதமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸும் இல்லை அதாவது ஒரு மிகப்பெரிய கணிசமான ஒரு அமௌண்ட்ல பாதிப்பு ஏற்படுற அளவுக்கு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இல்லை இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் இவர் ஏன் இலுமினாட்டி சொல்லிருக்காங்க இந்த ஃபேமிலியை ஏன் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய இது சொல்லிருக்காங்க இவங்க வந்து ஏன் இலுமினாட்டின்னு ஒரு பேர் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க ஏன் எதாவது பண்ணால் நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஒரு பாதிப்பு ஏற்படும் கேட்டிங்கன்னா இப்போதைக்கு இவங்க எந்த வகையிலையுமே டைரக்டாக ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுற அளவுக்கு இல்லை பட் இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னா குவீன் எலிசபெத் இப்போ இருக்கக்கூடிய குவீன் எலிசபெத் கூட இவர் தான் வந்து ஒரு ஃபினான்சியல் பார்ட்னராக இருக்காங்க ஸோ ரெண்டு சைட்லேயுமே வந்து இந்த ராச்சல் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு பவர்ஃபுல்லாக பர்சனாகவும் இருக்காங்க அதே ஒரு <laughs> அவங்க செய்யக்கூடிய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அதே மாதிரி ஷேர்ஸ் விற்கிறது ஐநூறு மில்லியனுங்கிறது அவங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கணிசமான அமௌண்ட்டாக இருந்தாலுமே அந்த ஐநூறு மில்லியன் அவங்க விற்கும் போது மிகப்பெரிய அளவில் ஸ்டாக் மார்க்கெட் டவுன் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேமிலி சேர்ந்தவங்க தான் அந்த ராசியல் ஸோ அவங்க செய்யக்கூடிய விஷயம் ஒரு காமன் மேனாக பாதிக்குமா கேட்டால் கண்டிப்பாக பாதிக்கும் பட் அவங்க இலுமினேட்னு கேட்டால் அது யாருக்குமே தெரியாது இலுமினேட்டுங்கிற விஷயமே இன்னும் வந்து ஒரு கான்ஸ்பிரசி தியராக தான் இருந்துட்டு இருக்குது ஸோ இதுதான் ராச்சல் ஃபேமிலி இவங்க வந்து ஒரு டைம் என்ன பண்ணாங்க பார்த்தா நிறைய டைம் நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன பார்த்தா ஆயில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து டைமண்ட் மைன்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஆயிலோட இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க ராக் பெல்லர் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் இந்த ராக் பெல்லர் அப்படிங்க